ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ താല്പര്യമുള്ളതോ നിഗൂഢമോ ആയി തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ വിഷയം പഠിച്ച ശേഷം ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൊളംബിയൻ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഇൻക സാമ്രാജ്യം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇൻക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ രാഷ്ട്രീയ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പെറുവിലെ കുസ്കോയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പെറുവിലെ മലനിരകളിൽ നിന്നും ഇൻക സംസ്കാരം ഉദിച്ചുയർന്നിരുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശക്തി കേന്ദ്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ സ്പാനിഷുകാർ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു അക്കാലങ്ങളിൽ ഇൻകകളുടെ ജനസംഖ്യ ഒരു കോടിയോളം വരുമായിരുന്നു എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ കണക്കാക്കുന്നു തലസ്ഥാനവും പ്രധാന നഗരവുമായിരുന്ന കുസ്കോയിൽ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം പേർ വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇരുപതിലേറെ ചെറു നഗരങ്ങൾ ഇൻക സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻക സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു മാച്ചു പിക്ചു പെറുവിലെ കുസ്കോ നഗരത്തിൽ നിന്നും എൺപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഉറുമ്പാബ താഴ്വരയുടെ മുകളിൽ ഒരു പർവ്വത ശിഖിരത്തിൽ എണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സമീപത്തുകൂടി ഉറുമ്പാബ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആമസോൺ നദിയുടെ ഒരു കൈവഴിയാണ് ഉറുമ്പാബ ഇൻകൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രശസ്തമായ പ്രദേശമാണ് മാച്ചുപിച്ചു ഇൻകകളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട നഗരം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് നിഗൂഢതകളും രഹസ്യങ്ങളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചരിത്ര ഭൂമി കൂടിയാണ് മാച്ചുപിച്ചു അവിടെയുള്ള പല നിർമ്മിതികൾക്കും പിന്നിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പോലുമുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപതിന് അടുത്താണത്രേ ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ശേഷം നൂറ് വർഷത്തിനകം സ്പാനിഷുകാർ ഇൻകൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നടത്തിയ കയ്യേറ്റത്തോടെ ഇൻകകളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രദേശം എന്ന പരിഗണന നൽകാതെ ശേഷം ഈ പ്രദേശം കൈയൊഴിയപ്പെടുകയായിരുന്നു പിച്ചു എന്നാൽ സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ പർവ്വതം എന്നാണ് അർത്ഥം മാച്ചു പിച്ചു എന്ന പുരാതന നഗരം ആന്റിസ് പർവ്വത നിരകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പുരാതന നഗരത്തിന് പ്രത്യേകത ഏറെയാണ് വിദൂരത്തിൽ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഉയരത്തിലായി ഇങ്ങനെയൊരു സ്വപ്ന നഗരി എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് സാധാരണക്കാരായ സന്ദർശകർ പോലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും മാച്ചു പിക്ചുവിന് രണ്ട് മുഖ്യ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാവുന്നതാണ് നഗര വിഭാഗവും കർഷക വിഭാഗവും ഈ നഗരം കാണുന്ന ഒരാൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതിയായിരിക്കും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പൊതുവെ നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്ത കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കൊട്ടാരങ്ങൾ കോട്ടകൾ ദേവാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രധാന നിർമ്മാണവും ക്ലാസിക്കൽ ഇൻക ശില്പകലാ സമ്പ്രദായമായ അഷർ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മിനുസപ്പെടുത്തിയെടുത്ത കൂറ്റൻ കല്ലുകൾ സിമെന്റോ ചാന്തോ ഇല്ലാതെ ചേർത്തു വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിർമ്മാണ രീതിയാണിത് ഒട്ടും സഞ്ചാര യോഗ്യമല്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന ഈ മലകൾക്ക് നടുവിൽ ചക്രങ്ങളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും മറ്റും സഹായമില്ലാതെ ഇത്തരം കല്ലുകൾ എത്തിച്ച് പണിതീർത്ത ഒരു മഹാനഗരം ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പെറു പണ്ടു മുതൽക്കേ ഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് വളരെ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു സിമെന്റും ചാന്തും ഉപയോഗിക്കാത്ത നിർമ്മാണം ഈ കെട്ടിടങ്ങളെ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്നും അതിജീവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഭൂചലനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ കല്ലുകൾക്ക് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുമെങ്കിലും കല്ലുകൾ മുറിച്ചെടുത്ത രീതി കാരണം അവ വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരികെ വന്നു ചേരുകയായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിൽ കുസ്കോയിലുണ്ടായ വൻ ഭൂകമ്പത്തിൽ ആകെ അതിജീവിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇവിടത്തെ കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു ഭൂചലനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ ഇൻക ചുമരുകൾക്കൊപ്പം ഈ സങ്കേതത്തിന്റെ ഉപകൽപ്പനയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വാതിലുകൾക്കും ജനലുകൾക്കും വിഷമ ചതുർഭുജ ആകൃതിയിലാണ് ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം അവ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ചെരിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാച്ചു പിക്ചു പ്രാദേശികമായി അറിയുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ മേഖല പുറം ലോകത്താൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ചരിത്രകാരനായ ഹിറാങ് ബിങ്ഹാമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇതിനെ പുറം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അന്നു മുതൽ ഈ പ്രദേശം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും ആകർഷിക്കുന്ന മേഖലയായി മാറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയേഴിൽ തന്നെ ജർമ്മൻ വ്യാപാരിയായ ഓഗസ്റ്റോ ബോൺസ് ഈ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത കാലത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകുന്ന സൂചന അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രിസ്തുമത പ്രചാരകനായ
ആരാധനയുടെ വക്താക്കളും പ്രയോക്താക്കളുമായിരുന്നു ഇതു തന്നെയായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മതവും ഇൻകാ ദൈവങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ആദിത്യന്റെ സന്തതികളായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു ഇൻകകൾ മൺമറഞ്ഞവരെ ആദരവോടെ കരുതിയിരുന്നു അവരുടെ അസ്ഥികൾ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോന്നു ഇൻകകൾ അവരുടെ രാജാക്കന്മാരെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു മരണാനന്തരം അവരുടെ മമ്മികളെയും കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാത്ര നിർമ്മാണത്തിലും പ്രതിമ നിർമ്മാണത്തിലും വിദഗ്ധരായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മാച്ചു പിക്ചുവിൽ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾക്ക് ഗ്രീക്ക് പാത്രങ്ങളോട് സാദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്നു മഴു പിച്ചാത്തി കച്ചാടി ചവണ സൂചി കരണ്ടി വള മണി ചിലങ്ക തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും അലങ്കാര വസ്തുക്കളും ഇവർ പിച്ചളയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രധാന മുറികളിൽ പലതരം രൂപങ്ങളും രൂപമാതൃകകളും ചിത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണ തകിടുകൾ ഇവർ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു മരങ്ങൾ ചെടികൾ പക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ രൂപമാതൃകകൾ സ്വർണ്ണത്തിലോ വെള്ളിയിലോ ഉണ്ടാക്കി ഉദ്യാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ ഇവർ താൽപ്പരരായിരുന്നു സ്വർണ്ണപ്പണിയിൽ വിദഗ്ധരായിരുന്ന ഇൻകകൾ നിർമ്മിച്ച പുഷ്പ ചഷകങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും പ്രതി ും മറ്റും സ്പെയിൻകാർ ഇവരിൽ നിന്നും ധാരാളമായി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപൂർവം ചിലത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതിലോലമായ സൂക്ഷ്മോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ലോഹമിശ്രിതത്തിന്റെ നിർമ്മാണ രീതി ഇവർക്കറിയാമായിരുന്നു തലയോട്ടി തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങൾ വരെ ഇവർ നിർമ്മിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വർണ്ണഭംഗിയുള്ള അങ്കികളും മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളും നെയ്യുന്നതിൽ ഇൻകാ വനിതകൾ വിദഗ്ധകളായിരുന്നു ലോഹപ്പണികൾ മൺപാത്രങ്ങളുടെയും ആടയാഭരണങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയിൽ ഇൻകകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച സാമർഥ്യം അവരുടെ സൗന്ദര്യബോധത്തിന്റെയും കലാവൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും നിദർശനങ്ങളായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻകകൾ സ്വന്തമായ ഒരു അക്ഷരമാലയ്ക്കോ ചിത്രലിപിക്കോ രൂപം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം സ്പാനിഷ് കുടിയേറ്റ കാലത്ത് ആശയവിനിമയത്തിനും ആലേഖനത്തിനുമായി ക്യുപ്പു എന്ന സാങ്കേതിക മാർഗമാണ് ഇൻകകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പല നീളത്തിൽ നിരവധി കെട്ടുകളുള്ള വർണ്ണനൂലുകളെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സംവിധാനപ്പെടുത്തിയാണ് ക്യുപ്പു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ക്യുപ്പുകൾ മുഴുവൻ സ്പാനിഷ് ആക്രമണകാരികൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയായിരുന്നു ഇൻകകളുടെ സൈനിക ഘടന കെട്ടുറപ്പുള്ളതായിരുന്നു യുദ്ധവും സൈനിക ശക്തിയും ഇൻകാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ് ഇൻകകളുടെ യുദ്ധം ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതമായ രീതിയിലായിരുന്നു തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കോട്ടകൾ ഇൻകാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു പ്രത്യേക കോണങ്ങളോടും മൂലകങ്ങളോടും കൂടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോട്ടകളുടെ പാർശ്വങ്ങളിലൂടെ ആക്രമണകാരികൾക്കെതിരെ തീ വമിപ്പിക്കുവാൻ വരെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ വളരെ ഭാരം വരുന്ന ഒറ്റക്കല്ലുകൾ തന്നെ ഈ കോട്ടകളുടെ നിർമ്മിതിക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും ഈ കല്ലുകളുടെ അടുക്കുകൾക്കിടയിലേക്ക് നേരത്തെ ഒരു കത്തി പോലും കടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അസാമാന്യമായ വൈദഗ്ധ്യം ഇവർ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു കമാനാകൃതിയിലും അർദ്ധ കമാനാകൃതിയിലുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സമചദ്രാകൃതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു അധികവും പശ്ചാത്തല ത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിർമ്മാണ ശൈലിയാണ് ഇവർ പൊതുവെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് മാച്ചു പിക്ചുവിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഭീമാകാരങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗിലും ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിലും വിവിധ കരകൗശലങ്ങളിലും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന കഴിവുകളെ കുറിച്ച് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇൻകാ വംശക്കാരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മാച്ചു പിക്ചുവിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ മതിലുകൾ മട്ടുപ്പാവുകൾ ജലശേഖരണത്തിനും വിതരണത്തിനുമായി കൃഷിക്കാർക്കുമായി അവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗങ്ങൾ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുവാൻ ഉപയോഗിച്ച വിദ്യകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആധുനിക കെട്ടിട നിർമ്മാണ വിദഗ്ധരെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് തലസ്ഥാനമായ കൊസ്കോയിൽ നിന്ന് നാനാദിക്കുകളിലേക്കും ഇവർ റോഡുകൾ വെട്ടിയിരുന്നു പ്രധാന റോഡുകൾ ഇടറോഡുകൾ മൂലം പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുമിരുന്നു ദൂരാരോഹമായ പാറക്കെട്ടുകളിൽ കൂടി പോലും അവർ റോഡുകൾ വെട്ടിയിരുന്നു ഇൻകകൾക്ക് ലിപിയില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാച്ചു പിക്ചു നഗരം അവർ എന്തിന് നിർമ്മിച്ചുവെന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് അതിപ്പോഴും ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു ഇൻകാ സാമ്രാജ്യം അസാധാരണ മാംവിധം കെട്ടുറപ്പുള്ളതായിരുന്നു എന്നതിന് നാല് ശതാബ്ദക്കാലത്തെ അന്യൂനമായ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ തെളിവാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ പിസാറോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പെയിൻകാർ ഇൻകകളെ തോൽപ്പിച്ച് കീഴടക്കുകയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ആക്രമണകാരികൾ ഇവരെ വധിക്കുകയോ അടിമകളാക്കുകയോ ചെയ്തതായി പരാമർശം
അധിനിവേശക്കാരിൽ എന്തുകൊണ്ട് മാച്ചു പിക്ചു തകർക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നതിനു ആർക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല ഇവയും ഇന്നും ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്